hello students today we will learn about perth's disease so let's start perth's disease ka hi dusra naam leg calf perth disease hai jo ki ek childhood condition hai jisme hota gaya hai ki jo hamara femoral head hai jise hum ball bolte hain uski blood supply kisi bhi reason se wo temporarily interrupt ho jati hai jiske karan जो हमारी फीमर के हेड की बोन पार्ट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है इस कंडीशन को हम बोलते हैं पर्थ डिजीज अब जिस हेड पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही है वहां की जो बोन है वो धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे वो बोन वीक होती जाएगी जो हमारा हेड का राउंड पार्ट है राउंड शेप है वो धीरे धीरे टूट के खत्म होती चली जाएगी हमारी बॉडी की ये टेंडेंसी है जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी डिस्ट्रक्शन होती है तो बॉडी अपने आप को हील करती है तो इस केस में भी जब बॉडी अपने आप को हील करेगी और जो ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर हो चुकी है अब उस ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा से हमारी बॉडी अचीव कर लेगी वहां पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना स्टार्ट करेगी और जो बोन पार्ट हेड ऑफ द फीमेल का टूट रहा था वो दोबारा से हील होना स्टार्ट होगा लेकिन ये जो हीलिंग है ये काफी टाइम लेके होगी ये एकदम से हीलिंग जो है वो नहीं हो जाएगी काफी लंबा टाइम जो है इस हीलिंग में लग जाएगा और ये भी श्योर नहीं है कि जब हमारे हेड ऑफ द फीमेल की हीलिंग होगी तो वो पहले जैसी एक राउंड शेप जो है उसको अचीव कर पाएगा अगर हेड जो है वो प्रॉपरली राउंड शेप को अचीव नहीं करता और उसकी शेप जो है वो एल्टर हो जाती है तो उस केस में हमें उस पेशेंट में पेन स्टिफनेस जो है वो देखने को मिल जाएगी अब जब ये हीलिंग हो रही होगी उस टाइम पे डॉक्टर्स क्या ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हेड ऑफ द फीमर को हम राउंड शेप में मेंटेन कर पाए तो इस राउंड शेप में इसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर्स वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो यूज करेंगे उस टाइम पे हमारा खुद का जो एस्टाबोलम होगा वो भी एक्ट एज ए मोल्ड फॉर द फ्रेगमेंटेड फीमोरल हेड एज इट हील्स जब भी हमारा फीमोरल हेड हील हो रहा होगा उस टाइम पे जो हमारा एस्टाबोलम है वो भी एक तरह से मोल्ड का काम करेगा यानी कि हमारे हेड को राउंड शेप में रखने का काम करेगा कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो हमें पर्थ डिजीज में या फिर लेग का डिजीज में देखने को मिलते हैं सबसे पहला जो सिम्टम आएगा दैट इज द लिम्पिंग जब भी बच्चा चलेगा जब वो पेशेंट चलना स्टार्ट करेगा या चलेगा तो उसमें हमें लिंपिंग देखने को मिल जाएगी वो एक साइड को लिंप करके चलेगा सेकंड सिम्टम इज द पेन और स्टिफनेस इन द हिप ग्रोइन थाई और नी रीजन यानी कि जब भी उस बच्चे में पर्स डिजीज होगी तो बच्चा कंप्लेंट करेगा कि उसको पेन हो रही है या फिर ज्वाइंट प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा है स्टिफनेस आ गई है हिप ज्वाइंट में ग्रोइन रीजन में थाई में या फिर इवन नी में भी नेक्स्ट जो सिम्टम है दैट इज द लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन ऑफ द हिप ज्वाइंट जो हिप ज्वाइंट है उसकी रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी बच्चा अपने लेग को बहुत ही कम रेंज में मूव कर पाएगा पर्थ डिजीज जो है ये मेनली और यूजली सिर्फ एक हिप में ही होती है लेकिन अगर बच्चे का दूसरा हिप अफेक्ट होता है तो वो सेम टाइम के ऊपर नहीं होगा उसमें कुछ डिफरेंस होगा टाइम पीरियड का पहले एक हिप जो है वो इन्वॉल्व होगा वो रिकवर हो सकता है उसके बाद दूसरा हिप जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है सेम टाइम के ऊपर दोनों हिप्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे इसके कॉजेज क्या है पर्थ डिजीज जो है होती का भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि जब बहुत ही कम ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारे हेड ऑफ द फीमर को सप्लाई होती है उस टाइम पे जो डिजीज हमारे सामने आती है दैट इज अ पर्स डिजीज अब ब्लड सप्लाई कम होने के कारण मेनली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि बोन हमारी वीक होती जा रही है धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट कर रही है हमारा हिप ज्वाइंट जो है वो अनस्टेबल होने के लिए प्रोन होता जा रहा है हीलिंग जो है वो बहुत ही पुअर है फास्ट हीलिंग इसमें नहीं हो रही लेकिन इन सब चीजों के लिए जो हमारा मेन कॉज है दैट इज द रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो टेम्परेरी रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो टू दिमोरल हेड और ये होता क्यों है ये अभी तक हमें नहीं पता दैट इज द अन नॉन कॉज
रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनमें सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है दैट इज द एज वैसे तो पल्स डिजीज जो है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है चिल्ड्रंस में लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ये इसकी स्टार्टिंग जो है चार साल की एज से लेके आठ साल की एज के बीच में हमें देखने को मिलती है बच्चों में नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है दैट इज द चाइल्ड जेंडर जो पल्स डिजीज है ये पांच गुना ज्यादा बॉयज में देखने को मिलती है एज कंपेयर टू गर्ल्स नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज द रेस जितने भी वाइट चाइल्ड हैं उनमें पर्थ डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू ब्लैक चिल्ड्रन नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज द जेनेटिक म्यूटेशन बहुत ही कम पेशेंट होंगे बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनमें ये डिजीज किसी भी जीन की म्यूटेशन के साथ लिंक्ड होगी बहुत लेकिन ये बहुत ही कम रिस्क फैक्टर है बहुत ही कम बच्चों में ये हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें इस पेशेंट में इन बच्चों में देखने को मिल सकती हैं अभी तक हमने ये चीज देखी है कि जो हेड ऑफ द फीमेल है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियसली हिप ज्वाइंट इन्वॉल्व हो रहा है अगर हेड ऑफ द फीमेल जो है वो अपनी प्रॉपर सर्कुलर या राउंड शेप को अचीव नहीं कर पाता तो उसके बाद एबनॉर्मल फ्रिक्शन जो है वो होना स्टार्ट होता है एस्ट्रोबोलम और हेड ऑफ द फीमेल के बीच में दैट विल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ द हिप ज्वाइंट यानी कि इन बच्चों में हमें मेनली कॉम्प्लिकेशन की फॉर्म में हिप ज्वाइंट का आर्थराइटिस देखने को मिलता है सेकेंड चीज है इसमें जिन भी बच्चों में पर्थ डिजीज सिक्स ईयर की एज के बाद होनी स्टार्ट होती है उनमें लाइफ में बहुत जल्दी ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ द हिप ज्वाइंट जो है वो हमें देखने को मिलता है लेकिन जिन बच्चों में पर्थ डिजीज सिक्स ईयर से पहले ही हो जाती है उनमें काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब उनकी बोन्स ग्रो करेंगी नेचुरली ग्रो करेंगी तो वो एक राउंड शेप का फीमोरल हेड बनाने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे जिस कारण से उनमें ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ हिप ज्वाइंट की कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम हो जाएगी नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस हम कैसे इस डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहला जो है दैट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन इस फिजिकल एग्जामिनेशन को एक फिजिशियन जो है वो परफॉर्म करेगा या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अगर परफॉर्म करता है तो वो क्या करेगा जो भी हिप ज्वाइंट की मूवमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करवा के देखा जाएगा उस बच्चे से चाहे वो हम एक्टिवली करवा के देख सकते हैं या फिर पैसिवली उसको चेक कर सकते हैं जब भी हमें एक सीवियर और या फिर लार्ज ज्वाइंट रिस्ट्रिक्शन मिलती हैं या फिर हिप ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड मिलती है दैट विल इंडिकेट अबाउट द पर्थ डिजीज इसको कंफर्म करने के लिए हम कुछ इमेजिंग टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं जैसे कि सबसे पहला एक्सरे अगर हम स्टार्टिंग में ही एक्सरे जो है वो करवाते हैं तो एक्सरे जो है वो हमें बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सिम्टम स्टार्ट होने के वन और टू मंथ तक कुछ भी चेंजेस जो है वो बोन में हमें विजिबल नहीं होते एक्सरे में ऑलमोस्ट टू मंथ्स जब हो चुके होंगे सिम्टम स्टार्ट हुए उसके बाद जो एक्सरे लिए जाएंगे उनमें हमें ये प्रॉब्लम डायग्नोज करने में काफी इजी हो जाएगा इसीलिए जो डॉक्टर्स जो है वो काफी ज्यादा सेवरल एक्सरे जो है ओवर टाइम पीरियड वो रिकमेंड करते हैं ताकि इस पर्स डिजीज को डायग्नोज किया जा सके नेक्स्ट इमेजिंग टेक्निक इज द मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग एम जो है वो एक तरह से मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और बोन की एक डिटेल इमेज और सॉफ्ट टिश्यू की एक डिटेल इमेज जो है वो हमें देती है एम की हेल्प से हम बहुत ही इजीली पल्स डिजीज जो है उसको डायग्नोस कर सकते हैं लेकिन ये हर किसी केस में नेसेसरी नहीं है कि हम उस पेशेंट की एम ही करवाएं नेक्स्ट इमेजिंग टेस्ट इज द बोन स्कैन बोन स्कैन में क्या है कि हम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उसको बच्चे की वेन में इंजेक्ट करते हैं और इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की टेंडेंसी है कि ये उस एरिया की तरफ ज्यादा जाता है जहां पे बोन्स में कुछ भी ब्रेकडाउन हो रहा है जहां फिर बोन्स रिट में दोबारा से 
रीजनरेशन हो रही है तो ये उस एरिया की तरफ फास्ट मूवमेंट शो करेगा और उसके बाद जब हम बोन स्कैन करेंगे तो ये एक तरह से हमें वहां पे विजिबिलिटी क्रिएट कर देगा कि कहाँ पे बोन जो है वो डैमेज हो रही है जहां फिर रीजनरेशन हो रही है इसी का हमें ये बेनिफिट मिलता है कि एक्सरे जो चीज हमें शो नहीं कर पाता वो हमें बोन स्कैन में दिखाई दे देता है बहुत जल्दी स्टेज में हमें टू मंथ तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम बोन स्कैन को करवाते हैं लेकिन एम बोन स्कैन को रिप्लेस कर देता है क्योंकि एम जो है वो भी सेम काम करेगा और इवन इससे भी अच्छा हमें व्यू जो है बोन स्कैन से भी अच्छा व्यू हमें एम प्रोवाइड करेगा इसलिए बोन स्कैन को एम मोस्टली रिप्लेस कर देता है नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट जो है वो इस केस में हम दे सकते हैं पर्थ डिजीज में जितना भी कंप्लीट प्रोसेस है बोन के डेथ होने का फ्रैक्चर क्रिएट होने का उसके बाद दोबारा से रिन्यूअल होने का इस सब को होने में सेवरल इयर्स का टाइम जो है वो लग जाता है तो जो ट्रीटमेंट है जो हम ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा जैसे कि एज क्या थी जब बच्चे का सिम्टम स्टार्ट हुए दूसरा जो है फैक्टर दैट इज द स्टेज ऑफ द डिजीज एंड थर्ड फैक्टर जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ हिप डैमेज कितना हिप जो है वो डैमेज हो गया है इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड किया जाएगा पर्थ डिजीज में जो बाल पार्ट है फीमोरल हेड जो है वो वीक हो जाता है फ्रेगमेंटेड हो जाता है यानी कि छोटे छोटे पीसेस में टूट सकता है ड्यूरिंग हीलिंग जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एस्ट्रेबोलम है वो एक्ट एज ए मोल्ड वो हेल्प करेगा कि जो फीमोरल हेड है वो राउंड शेप में दोबारा से रीजनरेट हो लेकिन इस मोल्डिंग वर्क के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमोरल हेड है वो बहुत ही कंफर्टेबली एस्ट्रेबोलम के बीच में फिक्स हो जाए फिट हो जाए कई बार एस्ट्राबोलम के बीच में हेड ऑफ द फीमर को फिट करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सटर्नल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ए लेग कास्ट वो लेग कास्ट जो है उस बच्चे की लेग्स को थोड़ा वाइडली सेपरेट करके रखती हैं फोर टू सिक्स वीक तक और उतने टाइम में जो हेड है वो एस्ट्राबोलम में बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबली फिट होके रहता है इस केस में हम लोग पैट्री कास्ट जो है वो यूज करते हैं इस केस में क्या है कि जो पैट्री कास्ट है वो बच्चे की लेग्स को ओपन करके रखता है एक दूसरे से दूर करके रखता है इस पोजीशन में जो हेड है फीमेल का वो पूरी तरह से प्रॉपर पोजीशन के ऊपर एस्ट्रोबलम में फिक्स रहता है बाहर नहीं आता इसी कारण से एक सपोर्ट मिलती है एक हेल्प मिलती है उस हेड ऑफ द फीमेल को मोल्ड होने में बिल्कुल राउंड शेप में अब हर किसी बच्चे में ये पैट्री कास्ट जो है वो काम नहीं कर पाता कुछ बच्चों में हमें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो यूज करने पड़ते हैं इस हेड ऑफ द फीमर को प्रॉपरली फिक्स करके रखने में एस्ट्रोबलम के बीच में और ये कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं इनमें मेनली आते हैं वेज शेप कट्स इन द थाई बोन और पेलविस टू रीअलाइन द ज्वाइंट दैट इज द वेज ऑस्टोडोमिस जब हम वेज ऑस्टोडोमिस करते हैं तो वो इनकी शेप को डायरेक्शन को इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं कि जो हेड ऑफ द फीमर है वो पूरी तरह से फिट हो जाता है एस्ट्रोबलम के बीच में अब जिस बच्चे में ये अर्थ डिजीज जो है वो सिक्स ईयर से पहले स्टार्ट हो गई है उस केस में हमें मेनली यूजली जितना भी हो सकता है कि हमें सर्जरी की नीड नहीं होती बिकॉज इस एज ग्रुप में जो सॉकेट है वो नेचुरली मोल्डेबल होती है यानी कि सॉकेट जो है वो उस हेड को बहुत अच्छे से मोल्ड कर देती है विदाउट एनी सर्जरी विदाउट एनी सपोर्ट इसलिए सिक्स ईयर की एज ग्रुप के बच्चों में या उससे कम एज ग्रुप के बच्चों में हमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं इसके अलावा वो किन के लिए हैं? वो उन बच्चों के लिए हैं जिनकी एज बहुत ही कम है उन बच्चों में हमें जहां तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है जहां फिर किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती वो बच्चे अपने आप से ही हील हो जाते हैं अगर हमें उनमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं सबसे पहला एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन उन बच्चों में हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना कि वो बच्चे भागें या फिर कोई जंप करें बिकॉज जो ये एक्टिविटीज हैं ये हिप डैमेज को और ज्यादा प्रमोट करती हैं और ज्यादा एक्सलरेट कर देती हैं सेकेंड ट्रीटमेंट इज द क्रचेज यूज ऑफ अ क्रचेज कुछ बच्चों के केस में हम बिल्कुल भी वेट बियर अलाउ नहीं कर सकते हिप ज्वाइंट के ऊपर 
तो उस कंडीशन को अचीव करने के लिए उन बच्चों को क्रचेस प्रोवाइड की जाती हैं जब वो क्रच वॉकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हिप ज्वाइंट के ऊपर वेट बियर निगलिजिबल हो जाता है और हिप जो है वो प्रॉपरली हील हो पाता है नेक्स्ट इज द फिजिकल थेरेपी जब हिप ज्वाइंट स्टिफ होना स्टार्ट होता है मसल्स और लिगामेंट्स जो उसके आसपास प्रेजेंट हैं वो शॉर्टन पोजीशन में चले जाते हैं उन पेशेंट्स में ऐसे बच्चों में हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती हैं जो कि उनके हिप ज्वाइंट को मोर फ्लेक्सिबल बनाती हैं और उन हेल्प करती हैं कि वो अपनी नॉर्मल रेंज जो है उसको अचीव कर सकें थैंक यू